Perseverance, willingness to learn and proper guidance are the three major factors of success. Hi everyone, it's me Rajo from the University of Dhaka. To mother modde jodi perseverance and willingness to learn edu ti gun thake thake tablo results classroom to mother welcome. Amar e channel e tumra Bangla, English, ICT, Accounting, Management, Finance and Statistics er prothom u ditiyo potre proti ti chapter ba topics er upor dharabahi lecture pabe. তোমাদের একাডেমিক রেজাল্ট কিভাবে ভালো করতে পারো সে সমস্ত গাইডলাইনস পেতে আমার চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেল আইকনটি অন করে রাখো এবং আমার এই চ্যানেলটি তোমরা তোমাদের ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করো হে एवरीवन হোয়াটস গোইং অন I hope you are keeping really cool and awesome. You are doing great. You are fit, fine and healthy. Welcome to another ICT lesson. In this lecture, I am going to discuss on wireless media. Today's lecture is the Tarbihin Maddom ba wireless media. Or that data transmission is a good one. So, if you want to start with this lesson, you will be able to start with this lesson. So, if you want to start with this lesson, এই রেডিও ওয়েব মাইক্রো ওয়েব বা ইনফ্রাড এদের সম্পর্কে বিশদ আলোচনা দেওয়া আছে তোমাদের এই বিশদ আলোচনার প্রয়োজন নেই আমি এখানে যে ইনফরমেশনগুলো দিব সেগুলো হচ্ছে যে নিয়ে নিও দেন এতটুকু হচ্ছে যে তোমাদের এক্সামে ভালো করার জন্য বা সিকিউর অ্যান্ড সিকিউর অ্যান্সার করার জন্য অ্যান অফ সো এই ওয়ারলেস মিডিয়া বা তারবিহীন মাধ্যমটা কেন ইম্পর্টেন্ট বা কেন আমরা এটার ব্যবহার করি ওয়েল এমন এমন অনেক জায়গা রয়েছে বিশেষ করে দুর্গম এলাকা বা পাহাড়ি এলাকা সে ক্ষেত্রে কিন্তু এই ডেটা ট্রান্সমিশনে এটা কিন্তু কেবল দিয়ে অ্যাক্সেস করা যায় না বা কেবল দিয়ে কিন্তু কানেক্টেড করা যায় না ধরো যে একটা এমন একটা জায়গা সেখানে আমি অ্যাক্সেসই করতে পারলাম না সেক্ষেত্রে তো আমি কেবল যে কানেক্টেড করব ওই ওয়েটাও বা ওই সুযোগটা আমার থাকবে না সেক্ষেত্রে কিন্তু বেস্ট অপশন বা একমাত্র অপশন হচ্ছে যে ওয়ারলেস মিডিয়া এছাড়াও ধরো যে বাংলাদেশ থেকে আমি ইউএসএ ডেটা ট্রান্সফার করবো এ ক্ষেত্রে ডেটা ট্রান্সমিশনে কিন্তু কেবল ব্যবহৃত হবে না কারণ হচ্ছে যে এক দেশ থেকে এত দূরে কিন্তু কেবলের মাধ্যমে কানেক্টেড করা পসিবল না সো সেক্ষেত্রে অল্টারনেটিভ হচ্ছে যে তারবিহীন মাধ্যম এছাড়াও অধিক স্পিডে ডেটা ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে কিন্তু কেবলের চেয়ে বেশি প্রেফারেবল বা কেবলের চেয়ে বেশি উপযোগী হচ্ছে যে সো এক্ষেত্রে আমরা এই তারবিহীন মাধ্যম হচ্ছে তিনটি একটি হচ্ছে রেডিও ওয়েব মাইক্রো ওয়েব ইনফ্রাভেট এদের তিনটা সম্পর্কে আমাদের প্রপার ধারণা রাখতে হবে কারণ হচ্ছে তোমাদের সিকিউরিটি যখন কোয়েশ্চেন আসবে তখন যেন তোমরা ইজিলি ক্যাচ করতে পারো আসলে যে কোনটা রেডিও ইন ওয়েব কোনটা মাইক্রো ওয়েব কোনটা ইনফ্রাভেট সো এখন আমরা রেডিও ওয়েব জানবো সো রেডিও ওয়েবটা হচ্ছে যে তিন কিলো হার্স থেকে তিনশো গিগা হার্স ফ্রিকুয়েন্সির বেতার তরঙ্গকে রেডিও ওয়েব বলে সো এখন যদি তোমাদের কোয়েশ্চেনে আসে রেডিও ওয়েব কি বা রেডিও ওয়েব কাকে বলে সো এটার অ্যান্সার হচ্ছে যে তিন কিলো হার্স থেকে তিনশো গিগা হার্স ফ্রিকুয়েন্সির বেতার তরঙ্গকে রেডিও ওয়েব বলে দেন এই রেডিও ওয়েব মূলত এক ধরনের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন সো নেক্সট রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি বা আর এফ এটার মানেটা হচ্ছে যে রেডিও ওয়েব ব্যবহার করে কম্পিউটার নেটওয়ার্কে ডেটা ট্রান্সমিট করার সময় ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম ব্যবহার করা হয় এবং এটাকে হচ্ছে যে রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি বা আর এফ বলে সো এই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামটা মূলত হলো তরি চুম্বকীয় তরঙ্গের রেঞ্জ দেন এই রেডিও ওয়েবের ব্যান্ডুইড বা ডেটা ট্রান্সফার রেট হচ্ছে যে চৌষট্টি কেবি দেন এটির কভারেজ এরিয়া কভারেজ এরিয়াটা হচ্ছে যে সর্বোচ্চ একশো কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে সো এই ক্ষেত্রে তোমাদের এটা খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে কারণ হচ্ছে যে এই জিনিসটাই মূলত রেডিও ওয়েবকে ডিফাইন করতে এটা একমাত্র বা এটাই হচ্ছে যে বেস্ট অপশন এই কম্পিউটার নেটওয়ার্কে তিন ধরনের রেডিও ওয়েব ট্রান্সমিশন ব্যবহৃত হয় এক হচ্ছে যে লো পাওয়ার সিঙ্গেল ফ্রিকুয়েন্সি দুই হাই পাওয়ার সিঙ্গেল ফ্রিকুয়েন্সি থার্ড হচ্ছে যে স্প্রেড স্পেকট্রাম সো এগুলো সম্পর্কে তোমাদের ডিটেল জানার প্রয়োজন নাই জাস্ট এতটুকুই মনে রাখলেই হবে সো এখন আমরা মাইক্রোওয়েব নিয়ে আলোচনা করব এবং এই ওয়ারলেস বা বেতার ট্রান্সমিশন সিস্টেমে যে তিনটি পদ্ধতি রয়েছে রেডিও ওয়েব মাইক্রোওয়েব এবং ইনফ্রারেডের মধ্যে 
এই মাইক্রোওয়েভটি এক্সামে সিকিউ আসার জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ সচরাচর তিনটার মধ্যে এটা থেকেই সিকিউ কোয়েশ্চেন এসে থাকে সো কীভাবে সিকিউ কোয়েশ্চেনগুলো আসে আর কীভাবে হচ্ছে তোমরা অ্যান্সার করবো সেটা এই আলোচনার পরেই বুঝতে পারবে সো ফার্স্টে হচ্ছে যে এই মাইক্রোওয়েভটা কি তাহলে মাইক্রোওয়েভ হচ্ছে যে তিন মেগা হার্স থেকে তিনশো গিগা হার্স ফ্রিকুয়েন্সির বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গকে এই মাইক্রোওয়েভ বলে সো এই মাইক্রোওয়েভের কতগুলো ক্যারেক্টারিস্টিক্স রয়েছে সেগুলো হচ্ছে যে এটি হচ্ছে যে এই ট্রান্সমিশন সিস্টেমটি একমুখী অর্থাৎ অর্থাৎ এক্ষেত্রে যে ট্রান্সমিটার এবং রিসিভার সেগুলোকে একদম স্ট্রেট থাকতে হয় অর্থাৎ সুজাসুজি থাকতে হয় এবং এদের মধ্যে কোনো ধরনের বাধা কাজ করবে না অর্থাৎ ধরো যে এটা হচ্ছে ট্রান্সমিটার এটা রিসিভার মাঝখান দিয়ে যদি আরেকটি এরকম একটি বিল্ডিং বা যে কোনো কিছু থাকে সেটার কারণে এটা কিন্তু সুজাভাবে ডেটাটা ট্রান্সমিট করতে পারবে না তখন কিন্তু বাধার সৃষ্টি হবে দেন এটা হচ্ছে যে কোনো ধরনের আঁকা বাঁকা পথে চলতে পারবে না এটা একদম স্ট্রেট স্ট্রেট পথে চলে দেন মাইক্রোওয়েভ বৃষ্টি কুয়াশা বা জ্বরের কারণে কিন্তু এটা এই দুর্বল হয়ে পড়ে বা এই ট্রান্সমিশনে এটা বাধার সৃষ্টি করে সো এই মাইক্রোওয়েভ ট্রান্সমিশন দু ধরনের একটি হচ্ছে টেরেস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভ অন্যটি হচ্ছে স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ এদের দুটো সম্পর্কে তোমাদের খুব ভালোভাবে জানতে হবে এবং এই ক্ষেত্রে সেই দুটোটা ইমেজ তোমাদের মাথায় সেভ করে নাও এটা হচ্ছে যে এই দুটোটা ইমেজ মনে রাখতে পারলে এই আলোচনাগুলো তোমার ইজিলি মনে থাকবে সো ফার্স্টে দেখো টেরেস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভ তোমরা হয়তো বা লক্ষ্য করবে বিভিন্ন বিল্ডিংয়ের ছাদে কিন্তু বিভিন্ন টাওয়ার বসানো থাকে তাহলে এই যে বিল্ডিংয়ের ওপরে যে টাওয়ারগুলো বসানো থাকে এইগুলো হচ্ছে যে টেরেস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভ সো এখানে দেখো এটি একটি বিল্ডিং এবং এটি অন্য একটি বিল্ডিং সো দুটা বিল্ডিংয়ের ছাদের উপরেই এটার উপর ট্রান্সমিটার এবং এটার উপর রিসিভার অর্থাৎ এটার উপর প্রাপক এবং এটার উপর প্রেরক অ্যান্টেনা বসানো আছে সো এদের মধ্যে দেখো যে ডেটাটা যখন ট্রান্সমিট হবে তখন কিন্তু একদম স্ট্রেটভাবে ট্রান্সমিট হবে ঠিক আছে এটা কোনোভাবে এদিকে চলে যাবে না বা এদিকে চলে আসবে না ঠিক আছে একদম স্ট্রেট এটার কাছে চলে যাবে সো এটার মাঝখান দিয়ে যদি ধরো যে এটা আরেকটা বিল্ডিং সো এটার অবস্থান যদি এদের মাঝখান দিয়ে হয় তখন কিন্তু এটা এই বিল্ডিং ব্যাত করতে পারবে না এটা হচ্ছে যে এই টেয়ারেস্ট্রিয়াল বা এই টোটাল মাইক্রোওয়েভের একটা সমস্যা এদের মাঝখানে যে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা আসলে কিন্তু এরা তখন যেটা ট্রান্সমিশন করতে পারে না সো এই টেয়ারেস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভের কভারেজ এরিয়াটা হচ্ছে যে এক থেকে পঞ্চাশ মাইল এই এক থেকে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে এটা ডেটাটা ট্রান্সমিট করে দেন এটার কি কি বৈশিষ্ট্য বা সুবিধা অসুবিধা সেগুলো হচ্ছে যে এক্ষেত্রে খরচ তুলনামূলক কম হয়ে থাকে তুলনামূলক মানে স্যাটেলাইটের তুলনায় এক্ষেত্রে কম হয়ে থাকে এটার ইনস্টলেশন কঠিন এটা জ্বর বৃষ্টি বা কুয়ার সাথে প্রপারলি কাজ করতে পারে না বা এক্ষেত্রে এ ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে তখন জ্বর বৃষ্টি বা কুয়াশা বাদার সৃষ্টি করে থাকে দেন এক্ষেত্রে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্টারফিয়ারেন্স বা ইএমআই প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেই সো এখানে হচ্ছে যে স্যাটেলাইট স্যাটেলাইট মানে জানো যে তোমরা কৃত্রিম উপগ্রহ সো স্যাটেলাইটের ক্ষেত্রে দেখো যে এটা কিন্তু মানে ভূপৃষ্ঠ থেকে ছত্রিশ হাজার কিলোমিটার উপরে নির্দিষ্ট একটি কক্ষে থাকে সো এই স্যাটেলাইটের উপাদানগুলো কি কি রিসিভার বা প্রাপক রিসিভার অ্যান্টেনা ট্রান্সমিটার বা প্রেরক ট্রান্সমিটার অ্যান্টেনা দেন হচ্ছে যে পাওয়ার সো এখানে দেখো যে এটা হচ্ছে যে ট্রান্সমিটার এটা ডেটাটাকে ট্রান্সমিট করে ট্রান্সমিশন সিস্টেমে পাঠাবে এবং এটা হচ্ছে যে রিসিভার সো এই ট্রান্সমিটার যখন একটি কম্পিউটার থেকে ডেটাটা পাবে তখন ট্রান্সমিটার সেই ডেটাটাকে স্যাটেলাইটে পাঠাবে এই যে স্যাটেলাইটে পাঠানোর পর সো এখন দেখো এটা একটু অ্যাঙ্গেল করে দেওয়া আছে এটা অ্যাঙ্গেল করে দেওয়ার উদ্দেশ্যটা হলো স্যাটেলাইটের সাথে যেন এটা কানেকশানে কোনো ধরনের বাধা না থাকে সো স্যাটেলাইট যখন এর কাছ থেকে তথ্য পাবে তখন সেই ডেটাটা এই রিসিভার এবং এই ক্ষেত্রেও দেখো রিসিভারটাও কিন্তু একটু অ্যাঙ্গেল করে দেওয়া আছে যেন যেন এই স্যাটেলাইট এবং হচ্ছে যে রিসিভারের মধ্যে কোনো ধরনের বাধা সৃষ্টি না হয় সো এই রিসিভার যখন ডেটাটা স্যাটেলাইট থেকে পাবে তখন সে আবার কম্পিউটারে পাঠাবে এভাবে হচ্ছে যে ট্রান্সমিশন সিস্টেমটা সম্পন্ন হয়ে থাকে এক্ষেত্রে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে এই যে এই দুটি 
স্টেশন এগুলো যখন ভূপৃষ্ঠে বা পৃথিবীতে স্থাপন করা হবে তখন এই দুটিকে কিন্তু স্যাটেলাইট থেকে দেখা যেতে হবে না হলে কিন্তু এখানে ট্রান্সমিশনটা হবে না সো এই স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভের সুবিধা অসুবিধা বা বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে যে এটি অনেক হাই ফ্রিকুয়েন্সিতে কাজ করে এক্ষেত্রে ব্যয় পরিমাণটা অধিক এখানে যেইগুলো এটার সাথে এগুলো কিন্তু ম্যাচিং অর্থাৎ স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভের ক্ষেত্রেও কিন্তু এটি ইনস্টলেশন অনেক কঠিন ইভেন এটি জ্বর বৃষ্টি বা কুয়াশার কারণে বাধাগ্রস্ত হতে পারে বা এক্ষেত্রে ট্রান্সমিশন ব্যাহত হতে পারে দেন এই ক্ষেত্রেও ইএমআই প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেই সো এই স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভের ব্যবহার তোমরা নিশ্চয়ই জানো তারপরে তোমাদের গ্যাথার্থে বলছি যে বিশেষ করে টিভি চ্যানেলগুলো যে তাদের ব্রডকাস্টিং করে থাকে সেটা কিন্তু এই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দেন আমরা যে আবহাওয়ার তত্ত্ব জানতে পারি বা আবহাওয়া সংক্রান্ত যে কোনো ইনফরমেশান যে আগামীকাল ওয়েদার কেমন হবে সেটাও কিন্তু স্যাটেলাইট ব্যবস্থার কারণে দেন আমরা যে মোবাইল ফোনে কথা বলি সো এই সিস্টেমটাও কিন্তু স্যাটেলাইটের মাধ্যমেই হয়ে থাকে দেন জিপিএস এটা পুনরূপটা তোমাদের মনে রাখতে হবে এটার ফুল মিনিংটা অনেক ইম্পর্টেন্ট জিপিএস মিনস গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম এটা বিভিন্ন এক্সামে এসে থাকে সো এই জিপিএস সিস্টেমে আমরা যখন বিভিন্ন স্থানের লোকেশন জানি সেই লোকেশন জানাটাও কিন্তু আমাদের স্যাটেলাইটের মাধ্যমে পসিবল হয়েছে সো এখন তোমরা জানো যে বাংলাদেশের কিন্তু নিজস্ব স্যাটেলাইট রয়েছে এবং সেটি হচ্ছে যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ওয়ান এটি অনেক ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য কারণ হচ্ছে যে এই বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ওয়ান থেকে কিন্তু তোমাদের পরবর্তী যে এক্সামগুলো সেগুলোতে কোয়েশ্চেন এসে থাকে সো এই বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ওয়ান এটি মানে বেসিক ইনফরমেশানগুলো তোমাদের জেনে রাখা নৈতিক দায়িত্ব ফার্স্টে হচ্ছে যে এই বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ওয়ান এটির ব্যয় হচ্ছে যে দুই হাজার নয়শো সাতানব্বই কোটি টাকা এটির ব্যয় দুই হাজার নয়শো সাতষট্টি কোটি টাকা দেন এটির মূল অবকাঠামো তৈরি করে ফ্রান্সের মহাকাশ সংস্থা থ্যালেস অ্যালেনিয়া স্পেস দেন এটি কিন্তু দুই হাজার আঠারো সালের এগারোই মে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার ক্যানেডি স্পেস থেকে স্পেস এক্স রকেটের মাধ্যমে এটিকে উৎক্ষেপণ করা হয় এবং এর মাধ্যমে কিন্তু বাংলাদেশ সাতান্নতম দেশ হিসেবে নিজস্ব স্যাটেলাইট নির্ভর দেশে যাত্রা শুরু করে সো রাইট নাও সর্বশেষ যে সিস্টেম সেটা হচ্ছে যে ইনফ্রারেড এই ইনফ্রারেড মূলত এটি তোমার রিমোট কন্ট্রোলিং সিস্টেমে ব্যবহৃত হয় সো ইনফ্রারেড এটা কি বা এটা কাকে বলে সো এটা হচ্ছে যে তিনশো গিগা হার্স থেকে চারশো তিরিশ টেরা হার্স পর্যন্ত ফ্রিকুয়েন্সিকে ইনফ্রারেড বলে সো এই ইনফ্রারেড এটা মূলত নিকটবর্তী ডিভাইসগুলোর মধ্যে কাজ করে থাকে দেন এই ইনফ্রারেড সিস্টেমে এল ইডি ব্যবহৃত হয় এল ইডি মিনস লাইট এমিটিং ডায়োড সো এই ইনফ্রারেডের মাধ্যমে তিরিশ মিটার পর্যন্ত ডেটা ট্রান্সমিট করা যায় দেন এটি কোনো দেয়াল বা শক্ত বাধা মানে ভ্যাত করতে পারে না সো এটার এক্সপেরিমেন্টটা তোমরা পেতে পারো তোমরা একটি রিমোট নিয়ে যে রুমে তোমার টিভি রয়েছে তার অন্দরুম থেকে যদি ওইটাকে মানে রিমোট কন্ট্রোলিংয়ের মাধ্যমে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করো তখন পারবে না কারণ যদি সেটার মাঝখানে রুমের ওয়াল থাকে সেক্ষেত্রে তোমরা এটা পারবে না কারণ এই ইনফ্রারেড দেয়াল বা শক্ত বাধা ভ্যাত করতে পারে না কোনো উজ্জ্বল আলোর উৎসের সংস্পর্শে এলে এই ইনফ্রারেডের অস্তিত্ব লুক পেতে থাকে সো ইনফ্রারেড সম্পর্কে এতটুকুই জাস্ট সো এটার মেইন সিমটম হচ্ছে যে এটা মূলত রিমোট কন্ট্রোলিং সিস্টেমে এটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে এখন তোমাদের কোয়েশ্চেনে যদি ওয়্যারলেস মিডিয়াম থেকে আসে তাহলে কিভাবে সেটি আসতে পারে বা কিভাবে তোমরা সেটি অ্যান্সার করব ধরো তোমার কোয়েশ্চেনে আসলো যে ডেটা ট্রান্সমিটের ক্ষেত্রে এমন একটি মাধ্যম ব্যবহৃত হয় যেটার ক্ষেত্রে রিসিভার এবং হচ্ছে যে ট্রান্সমিটার সমান বা সমান্তরাল অবস্থানে থাকতে হয় এবং তাদের মধ্যে যদি কোনো ধরনের বাধা থাকে সেই ক্ষেত্রে ডেটা ট্রান্সমিট করা যায় না বা স্থানান্তর করতে প্রবলেম হয় বা ডেটা স্থানান্তর তখন একদমই পসিবল না এবং এই ক্ষেত্রে ডেটা একদম সোজাসুজি স্থানান্তর হয় সো আমরা জানি যে টেরেস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভে ট্রান্সমিটার এবং রিসিভার একদম সোজাসুজি পজিশনে অবস্থান করতে হয় এবং এই ক্ষেত্রে ডেটা একদম স্ট্রেট স্থানান্তর হয় এবং এই ক্ষেত্রে এদের মধ্যে কোনো ধরনের বাধা থাকলে মাঝখানে যদি কোনো ধরনের বাধা বা প্রতিবন্ধকতা থাকে সেই ক্ষেত্রে ডেটা ট্রান্সমিশন কিন্তু পসিবল না 
তাহলে এই ক্ষেত্রে তোমরা বুঝতেই পারছো যে এই ধরনের কোশ্চেনের ক্ষেত্রে এটা অ্যানসার হবে উদ্দীপকের উল্লেখিত মিডিয়ামটি হচ্ছে যে টেরেস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভ সো এই সংক্রান্ত বিষয়গুলো হচ্ছে যে পরবর্তীতে যখন সিকিউ সলিউশন করা হবে তখন এই ধারণাগুলো আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং তোমরা সো গাইস আজকে এতটুকু পর্যন্তই ক্লাস সম্পর্কে তোমাদের যে কোনো অপিনিয়ন থাকলে লেট মি নো ইন দ্য কমেন্ট সেকশন সিন দ্য নেক্সট ক্লাস অ্যান্ড টিল দ্যাট স্টে খোল বাই